Fragen zu dem Vortrag haben, stellen Sie sich bitte an die Mikrofone. Thank you guys. Um, this Congress has been a real experience. This was my first one, so it's great to be Hallo. here. Hallo. Dieser Kongress presenter. ist wirklich was Tolles. Das war jetzt der erste Kongress, so den ich in diesem Zentrum hatte. Wir sind beides uh, Forscher von der TU München. Und wir machen uh, Virtual Machine the Introspection. The das ist das Thema, mit dem wir uns so jetzt die letzten drei Jahre beschäftigt haben. Cover, um kurz uh, zu sagen, worum geht es in diesem Vortrag? Was ist unsere Motivation? Was ist uh, die Technik, mit die wir hier uh, beschreiben Zen, we möchten? Demos. Wir really werden über Xen etwas erzählen, wir werden drei Techniken erwähnen, die wir anwenden können. Und nachdem wir die Grundlagen angewendet haben, werden wir dann auch zu unseren Ergebnissen kommen, was das für Probleme bereitet. Wir werden diese Teil in die Code-Integrität und Kernel-Sicherheit aufteilen. So really our motivation has been uh, looking at malware, malware collection, malware analysis. Zuerst mal schauen wir uns uh, die Schadsoftware Sammlungen und Schadsoftware Analyse an. Um, wie das bei virtuellen Maschinen intrusion detection and intrusion prevention. Kann. Wir behandeln auch, wie Eindringen, die, das Entdecken von Eindringen geschehen kann und wie man es verhindern kann. Und wir werden auch einen Prototyp zeigen, den wir entwickelt haben. Und auch etwas über Debugging, ganz besonders verborgenes Debugging von virtuellen Maschinen erzählen. Natürlich ist Cloud Security ein sehr wichtiger Teil davon. The upcoming things Aber are mobile security and using auch die uh, Sicherheit mobiler Anwendungen ist äh, wichtig, zum Beispiel von Handys sort of, uh, oder sonstigen malware. mobilen Geräten, wie man die vor Malware schützen kann, vor Schadsoftware schützen not our kann. Is to do DRM Worum es uns nicht geht, ist äh, Digital Rights uh, Management oder Man-in-the-Middle-Attacken, auch keine Spionage really und auch keine defense. geheimen so This talk is not about hacking. This Wir haben viel über Hacking gehört äh, auf diesem Kongress, aber dieser Vortrag so geht nicht darum. Machine, wir haben virtuelle Maschinen und wir müssen irgendwie schauen, was the, uh, in den virtuellen Maschinen geschieht und irgendwie kontrollieren, was da right? passiert. Box, Box Zum Beispiel VMware, hat man virtuelle äh, Box so oder VMware oder Zen. Die sind um, relativ einfach zu implementieren und angenehm. Man kann so mit ihnen zum Beispiel Speicher teilen oder das Netzwerk, um mit anderen Servern außerhalb der VMs zu kommunizieren. Man kann auch Netzwerkmonitore verwenden, zum Beispiel Snort oder TCP-Mons. Die haben allerdings keinerlei Isolation, da sie in der VM laufen. Und andere Sachen haben eben eine Isolation, weil sie außerhalb der virtuellen Maschinen laufen und somit besser geschützt sind vor Auswirkungen in der VM. Allerdings verliert man dadurch den Kontext und man weiß nicht so recht, was eigentlich in der virtuellen Maschine passiert. Es gibt auch äh, Möglichkeiten für eine Live-Forensik, wo man zum Beispiel den Speicher oder die Festplatte scannen kann. Da haben wir zwar eine gute Isolation und auch den Kontext, aber es ist ein, eine passive Sichtweise. Es gibt also Vor- und Nachteile jeweils. Da And kommt nun uh, Virtual Machine Introspection ins Spiel. Wir schauen uns zum Beispiel that, die virtuelle Hardware an und müssen again. irgendwie rekonstruieren, sense, wie der Zustand der virtuellen Maschine ist. At, uh, das ist ein packets. ähnliches Konzept wie zum Beispiel die Packet uh, Inspection. Da möchten wir auch versuchen zu rekonstruieren, was im Betriebssystem passiert. Wir müssen also wissen, welches Betriebssystem in der virtuellen Maschine läuft, um zu verstehen, was dort passiert, wie zum Beispiel die Pakete segmentiert sind und so weiter, um sie rekonstruieren zu können. Wir möchten auf jeden Fall eine Isolation erreichen, um eine höhere Widerstandsfähigkeit zu bewirken. Damit haben wir dann eine höhere äh, abstrakte Sichtweise auf das System. In a more privileged level of the system, you can even interpose yourself in dort dann in einem privilegierten Zustand des Systems so sind, können wir diese Dinge besser betrachten. So first isolation. This is why we are really Zuerst einmal Isolation. 
Da bewegen wir die Prüfung außerhalb der virtuellen Maschine. Denn wenn wir den Code außerhalb laufen lassen, können wir Hooks im Gasbetriebssystem vermeiden. Und somit kann in der virtuellen Maschine nichts falsch laufen. Manipulationen sind natürlich dann schwieriger, denn die Isolation erfolgt durch den Hypervisor und es ist natürlich schwierig, aus der virtuellen Maschine auszubrechen. Der Hypervisor ist meist sicher und wenn die Hardware gut ist, dann können wir dem Code auch viel mehr vertrauen, weil er sich in einem geschützten Bereich aufhält. Außerdem haben wir dadurch einen Performance-Gewinn, weil wir keinen sogenannten Antivirus-Sturm haben, den wir in jeder Maschine dann hätten. Auf und Weise können wir vermeiden, dass alle Antivirus-Scans in allen Maschinen zur gleichen Zeit aktiv werden. So interpretation is a very critical thing because you really want to understand what's happening within that machine. Diese Sache. Es ist natürlich erstmal schwierig, die virtuelle Hardware zu verstehen. Da liegt der Fokus größtenteils auf dem Speicher. Das hängt größtenteils von der Hardware des Systems ab, auch natürlich vom Zugriff auf CPU-Register, auf Netzwerk und Festplatten-Scans. Und so können wir dann den Speicherzustand rekonstruieren. Das ist allerdings sehr schwierig und sehr fehleranfällig wegen der hohen Komplexität. Und denn es läuft meistens zum Beispiel Windows drauf oder Linux. Und das hat natürlich im Fall von Windows einige Schwierigkeiten. Denn wir haben keinen Zugriff auf den Quellcode. Und wissen so über viele Dinge nicht Bescheid. Wenn die Prüfung außerhalb der virtuellen Maschine läuft, haben wir natürlich das Dilemma, welchen Daten wir überhaupt vertrauen können. Aber gehen wir mal zum Anfang zurück. Wenn wir uns auch anschauen, wie der Speicher aufgebaut ist, haben wir natürlich den physikalischen Speicher beim Virtual Machine Introspection. Es wird Paging und äh, virtueller Speicher benutzt, was schon seit geraumer Zeit äh, existiert. Die Hardware geht diese ganzen Paging-Tabellen durch, wenn sie Speicher benutzt. Und das Interface zwischen der Hardware und der Software ist äh, so, dass die Software sagt, was sie möchte und die Hardware geht dann zum entsprechenden Speicher. Wir haben äh, verschiedene Paging-Systeme, zum Beispiel das äh, 32-Bit und 64-Bit-Paging und verschiedene Erweiterungen dazu. Es wird dann teilweise emuliert, was die Hardware tun würde. Es gibt hier zum Beispiel drei Bits, die jeweils vom Betriebssystem äh, anders verwendet werden, zum Beispiel Windows benutzen zumindest zwei Bits davon unterschiedlich, je nachdem, welches Betriebssystem läuft. Und davon hängt dann ab, wie diese Paging-Tabellen ausschauen und was wir dann aus dem Speicher zurückbekommen. Wenn dann eine Translation der Speicherbereiche stattfindet, dann wird zum Beispiel das 11. Bit gesetzt und das 10. Bit ist nicht gesetzt. Dann ist zum Beispiel dieses, diese Page äh, vorhanden. Das wird zum Beispiel auch bei Linux ausgeführt, auch wenn es dort vielleicht äh, nicht so richtig ist. Es ist also schwierig, je nachdem, ob wir Windows oder Linux anschauen. Und es zeigt, dass eine präzise Rekonstruktion des Speicherzustands sehr komplex ist. Es gibt natürlich auch andere Probleme mit dem Speicher, zum Beispiel wenn der Speicher ausgelagert wird und wir keinen direkten Zugriff haben, aber wir haben natürlich Zugriff auf die virtuelle Disk und können so wiederum auf das Swap-File zugreifen. Dann können wir wieder schauen, wie das Betriebssystem das, Page, das Swapping implementiert, was natürlich wieder zusätzliche Komplexität mit sich bringt. Wir schauen jetzt mal, wie man zum Beispiel Page-Fehler über den Hypervisor ähm, in die VM bringen kann. Das braucht natürlich eine gewisse Zeit, denn das Betriebssystem muss das alles ausführen und das dauert natürlich eine 
gewisse Zeit, aber wir machen Fortschritte. Ein Problem ist zum Beispiel, dass wir erstmal die Page Tables finden müssen. Really just having a signature that they eine Möglichkeit scan. ist zum Beispiel, dass so die this, Tools eine gewisse uh, Signatur schreiben, die sie uh, dann have suchen. Wir haben hier ein kleines Code-Segment. Es sind hier vier Bytes. Uh, das ist But die Signatur, um nach Page-Tables zu so fact, suchen. Das ist jetzt nur ein Teil eines And Headers. Not very robust. Eines, äh, nämlich der Set um, eines Prozesses, der dann im Speicher kommt. Wir haben aber auch Register, Zugriff auf die Pro äh, Prozessorregister und können diese auslesen und können diese dann benutzen, um die äh, Translation durchzuführen. Das hat natürlich einen gewissen Vorteil über After we have uh, been able Speicher to translate Zugriff. virtual to physical addresses, of course, we need to understand the kernel and we must reconstruct the kernel what the kernel sees uh, and what the kernel does, reconstruieren, was really der requires debug sehen würde. Und das dann im Debugger Microsoft gives the debug information for free, Microsoft but gibt of course the format is proprietary, it's the uh, zwar PDB heraus, format. Aber es ist ein proprietäres Format, aber das würde zum Glück schon reverse-engineert und But in JSON-Tabellen gedammt von Recall, really was ein Teil von Google ist. Und wir können diese Debugging-Informationen so natürlich nehmen. Bei Microsoft ist das jetzt also inzwischen with ganz Linux, nett. This is of a bit more bei Linux we have ist das alles ein bisschen kernels. problematisch, so denn wir haben äh, Kernels, die sich je nach äh, Distribution Ubuntu, unterschieden, uh, kernels, unterscheiden. Zum Beispiel bei Ubuntu really no cross -distro -central repository haben wir kein einheitliches Repository, wo man diese Informationen herbekommt. Kann sein, dass sie ihre eigenen äh, Informationen so haben oder für Alte Dis Distros ist sie schon wieder verschwunden aus dem Netz. Nice Insofern ist bei Microsoft das Ganze natürlich uh, schöner, weil sie zumindest ein zentrales Repository haben. Wir haben aber auch zum Fedora Dark Server, really wo wir ein zentrales Repository haben und das ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige right? Richtung. But there are at least some in that es gibt direction. aber zumindest ein paar Initiativen in diesem Bereich. Going back to scanning. Ähm, so wir gehen, gehen zurück zum Scanning. Ähm, wenn man jetzt ein Debugging... Äh, wir wollen die, wie, die Daten finden, die, in die wir interessiert sind. Und dann findet man zuerst den äh, Kernel und dann findet man die Prozesse und dann sucht man, was man sonst noch äh, finden will. Und in Windows äh, suchen wir dann für Pool Tag Headers. Und äh, da ist der Debugger Header äh, angebracht an den... Um, and very similarly to uh, the Scan, that we saw before. Und äh, ähnlich wie für den Scan, den wir vorher gesehen haben, sind das normalerweise vier Byte -Sig äh, Signaturen, die wir suchen können. Aber das Problem damit ist, dass wir davon eine Menge haben und dass wir nicht wissen, was davon valide ist und was nicht. Also man hat Teilstrukturen in ähm, ähm, Speicher und dann hat man ganze Strukturen in Speicher und man weiß nicht, und man, man muss dann für vier, äh, really einfach vier Charaktere, äh, vier Buchstaben suchen, man hat davon eine Menge. Man muss es finden und das, äh, das äh, Betriebssystem tut so, als wäre es nicht mehr da, aber es ist immer noch da und man kann es natürlich finden. Und äh, jetzt weiß man nicht, welche Daten valide sind und welche, welche nicht valide sind und das macht alles dann natürlich noch viel schwerer. Und äh, natürlich haben Leute entdeckt, dass das problematisch ist und 2012 gab es dann ein äh, Paper bei One Byte Modification for Breaking Memory Forensic Und, und ähm, This year, earlier, uh, there was another und es gab noch ein äh, Paper und es gab noch ein anderes Paper, das darüber gesprochen hat, ganz viele andere falsche äh, Intrusions zu adden und dann kann man wirklich nicht sagen, welches falsch und welches richtig ist und das ist problematisch. Und ähm, wir wissen nicht wirklich, welche Daten wir vertrauen können und welche Datenstrukturen valide sind und welche nicht für durch die Scans. And that's where interposition becomes und jetzt äh, you know bekommt halt eben Interposition, wird kritisch, you know denn ähm, is. wir, wir suchen jetzt einfach an ganz spezifischen Positionen, denn wir wissen, wo das System ist und dann können wir Teile vom Scan avoiden und 
we can just use the VCP registers and we can automatically find the kernel and since we use the debug data, ja, mit diesen we Methoden können wir dann den Kernel finden und äh, weitere Debug-Methoden verwenden, we have um den Heap zu finden und hat, dann haben wir natürlich eine heap komplette Speicher. Äh, ein komplettes Speicherabbild. Das äh, sind zum Beispiel ähnliche Te Techniken, die wir vorhin benutzt haben. So können wir gewisse Dinge auf dem Heap finden. Zen, so you don't have to ist zum Beispiel, dass wir einen nativen Support in Xen eingebaut haben. So können wir also den Hypervisor verwenden, egal really was verwendet wird. Allerdings ist das noch relativ unbekannt und es gibt äh, noch undokumentierte Features dabei. Wir brauchen also Beispielcode oder wo es im Source-Code ver versteckt ist, um darüber etwas zu lernen. Schauen wir uns mal an, wie so etwas funktioniert. So, hier laufen jetzt zwei VMs, and, uh, zum Beispiel Windows 7 und noch Very etwas anderes. Äh, wir können jetzt alle Prozesse auflisten, äh, die im Windows-System laufen. So, that das ist relativ and ähnlich zu den Forensic Tools. Das processes funktioniert und äh, wir sehen zum Beispiel, dass mehr Prozesse laufen, als uns der Task Manager eigentlich anzeigt. The, uh, kernel modules, es gibt Kernel-Module, die kernel man sieht, so, zum Beispiel kernel.exe. Wir können also machine. herausfinden, was die Speicher geladen ist. Das sind alles die kernel-internen Datenstrukturen, die hier verwendet werden. So now, what we see here is was wir the jetzt live sehen, of ist zum Beispiel eine Live-Ausführung des Windows-Kernels. Hier sehen wir alle internen Systemfunktionen, die so vom System Systemcode ausgeführt werden. Das sind die ganzen Funktionen, die vom Systemcode system 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 aufgerufen werden. Windows, also es wird, geschieht ein Haufen, auch wenn wir so im Windows it's überhaupt nichts tun. So wir sind also nicht in der Lage so zu sehen, was überhaupt passiert. So these are actually the functions das sind die ganzen that are being Funktionen, called, die aufgerufen werden. Them, but, I mean, Wir machen them jetzt gerade überhaupt nichts. Und but es ist immer you an idea ein Haufen you can los. Jump into the execution of the Aber es äh, verdeutlicht, what's, dass wir in der Lage sind, in die Ausführung des Systems hineinzuschauen äh, und herauszufinden, was and gerade one of the passiert I'm und uns das alles anzuschauen. Function. Where I can das funktioniert check what structure, über den Heap. Uh, da können Windows wir dann schauen, welche Strukturen von Windows gerade angefordert and werden und alloziert werden. Of are very much in the fast path of the system. So if I just move the mouse around, you see a sehr ton interessant. Of Zum Beispiel, wenn wir die Maus herum bewegen, gibt es eine ganze Menge von äh, Sachen, die gerade passieren. Now, if we have deeper interest in some of those structures that are being allocated, wenn wir uns jetzt genauer für diese Strukturen interessieren, können wir auch das machen. Example, if I want to check what files are being zum Beispiel, by Windows, wenn wir wissen wollen, welche Dateien von Windows äh, zugegriffen werden, können wir Windows. zum Beispiel schauen, welche Objekte im Speicher belegt werden. And these are all the files that Windows das sind zum Beispiel die ganzen Dateien, die Windows im Hintergrund zu, äh, drauf zugreift. I'm not even doing anything. This is just still loading, right? Das passiert And alles automatisch. Going. All right. Und es läuft immer noch weiter. So, if you want to debug an operating system, this is really great because you also have full ein understanding of what, what it's doing. Wollt, And just to show you that this is actually what's happening, I just created a, a document here on the desktop. genau das, the was desktop. jetzt im Moment passiert. Ich erzeuge mal ein Dokument auf dem Desktop. And as you can see, there is Und still a lot of things happening, so I don't even necessarily see the file los. that I created. So, Und ich habe nur eine einzige Datei. Actually, I'm just going to cut through that screen log to see if the file was actually in there that I Und ich müsste jetzt natürlich das ganze yes, Protokoll erstmal durchschauen, ob da überhaupt the mal die Datei äh, vorkommt, die ich gerade angelegt habe. Und da war sie kurz so. gewesen. I did not know that. Ich habe es gar nicht mal wahrgenommen. <lacht> so the way this works is actually Using four types of events on Zen. Wir benutzen bei Xen zum Beispiel only, vier verschiedene Typen von Ereignissen. The first type wir kümmern uns mal, jetzt mal nur um Intel, das so reicht is, schon mal. Uh, wir haben zum Beispiel drei Kontrollregister, uh, die vom Betriebssystem um, verwendet werden. CR3 is of course holds the page das table CR3 address zum Beispiel the current, beinhaltet die Page-Table, uh, die, die Ausführung von Prozessen. 
Uh, holds in. various options um, can be used to flush TLB. And and we can trap every time those options change. So we the have an understanding when a new process gets scheduled in the operating system, so that's great. Und das ist natürlich großartig. The second most important one das that I use here is debugging breakpoints. So these are just really debugging the breakpoints debugging breakpoints that you would use können. if you run GDB or only debug, which is the English free instruction, uh, hex CC opcode. And you can just write it anywhere in the kernel code pages, and you can trap, and you can actually configure the virtual machine to trap into the hypervisor when such a breakpoint happens. Weitere breakpoints setzen, so that's pretty great. Wir auch mitbekommen, wenn im hypervisor etwas the other geschieht. event type is uh, via the EPP violation which is the extended the page tables, extended page where tables, we actually uh, have another whole other set of page tables that are maintained by the hypervisor uh, that maps what tables, memory is allocated for the virtual machine. And, and before EPC, this was uh, the done via the shadow page tables, but now with EPC, das, uh, Früher wurde das mit Shadow Page Tables. This is all managed by the hardware. Das wurde But the good thing is that you can set different gemanaged. permissions in the Und das Schöne table ist, dass wir in der the operating system Page Tables weitere Informationen so setzen können. Accesses, Und so können uh, wir verschiedene Zugriffe natürlich uh, mitverfolgen, uh, from memory. wenn wir irgendwas vom Speicher And then the fourth aufrufen. one, which is also critical, is the monitor trap flag sind die single stepping, which is an invisible single stepping single feature built into Intel processors. Now, where you can actually single step a virtual machine Intel Prozessor without und hier können wir Having wirklich the, in den Einzelschritt ausführen, machine, auf den Prozessoren ausführen. Well, there is a bunch of other features es gibt auch noch uh, eine ganze Menge andere Features, die basically the four Intel ones that the Zen Zen currently support. Aber das sind zumindest die, see, die von Xen cool. like, korrekt implementiert werden und das sind natürlich die cool. Using the Zen API is really not very nice and it's kind of hard ist natürlich nicht besonders schön. Go together. Äh, es ist But schwierig herauszufinden, wie die Dinge zusammenarbeiten, so, the way I aber zum Glück this, uh, müssen wir das auch nicht machen. LibVMI, which is a hypervisor agnostic C library that LibVMI we have been, uh, ist eine Hypervisor-Bibliothek, die which den Hypervisor ein ganzes Stück erweitert. Around around KVM, das KVM, das ist letztendlich eine Erweiterung für Xen, KVM und weitere Speicherabbilder. I recently added ARM support to it, so you can ich actually auch, do uh, vor kurzem ARM support uh, and Android devices for them. 32 und 64 But for now, it's vorhanden. basically Windows and Linux. Aber im Moment um, ist es erst Python nur Windows und Linux. And really the idea here Python is that you interface. write code once using libvmi and then if you switch the hypervisor only, it's not going to matter. Dann den Hypervisor austauschen und dort brauchen wir uns absolut nichts mehr, you write code um irgendwas zu kümmern. Denn äh, wir schreiben Code einmal right und dann ist er fertig zu verwenden. Wir können so in den Speicher äh, schreiben und daraus lesen. Like es ist ein Wrapper um Xen herum. Und so es ist es LGPL, natürlich Open Source. So project, und wir können es dadurch mit jedem Projekt verwenden, das wir implementieren möchten. So a little bit more details about how the actual Noch ein paar Details, wie genau das Tracing stattfindet. I injected a breakpoint into the XLP pool with which is the heap allocation uh, function. XCC. But of course, when that function is called, when we're still not allocated, allocated, we need to catch when that function is finished. Wird, so we need to extract the return address from the stack, the trap that as well. Ist, when the return address, address is hit, then we can actually extract the address where the memory got allocated. When the address is hit, then we can actually extract the address where the memory got allocated. The trick here is that there can be actually a bunch of different threads calling this function. And while you're in this function, it can be context switched. So you need to keep track of all the callers, which ones are actually active. Zum Beispiel während der Code ausgeführt wird kann returns, wieder von anderen Teilen darauf zugegriffen werden auf den Speicher oder then, you know, es gibt Prozesse, die auf etwas warten, aber im Augenblick ist es erstmal nur eine Speicheradresse. Wir müssen also diese Speicherbereich immer selber überwachen, zum Beispiel wenn er ausgenullt wird und dann auch mit Daten gefüllt wird, bis die Daten dort sind, die uns interessieren, zum Beispiel der Zugriffsart auf eine Datei. Wir können also diese Vorgänge beobachten. Das setzt natürlich einen Trip auf die gesamte Speicherseite, die wir anschauen. Logic in there, and that's wir müssen also overhead. weitere as see, logische Schritte anwenden. Aber es ist zumindest so ganz schön und ja, schön. What's really cool about though the about heap tracing is that some ist, uh, über heap tracing ist, dass man sozusagen einen kernel rootkit mechanism hat, die toll sind. Also zum Beispiel direktes kernel objekt manipulation Da hat man die Idee, dass man die Integrität von kernel Datenstrukturen brechen kann für Repräsentationen von Zustand. 
Man hat jetzt zum Beispiel einen Prozess in der Mitte, der nicht gefunden werden will vom Taskmanager oder vom Benutzer. Und äh, der kann sie jetzt zum Beispiel anhooken von der Prozessliste und von die alle äh, laufenden Prozesse enthält. Und das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die, Point, die Pointer austauscht, dann ähm, wird er unsichtbar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Heap Tracing macht, dann sieht man genau, wo jede Struktur äh, alloziert ist. Und das heißt, damit umgeht man das Problem. Und das äh, erhöht dann natürlich das Vertrauen in die Daten auch. Und man kann natürlich auch Kreuz, äh, Kreuz validieren. Ähm, ich habe die Struktur, die ich der, ähm, auf der Adresse alloziere, aber die schaut nicht im, im, im Process Table äh, ab. Und dann, und dann kann ich natürlich... Äh, äh, auch sehen, wenn irgendwas manipuliert wurde. Schauen wir das mal an. Wir haben hier natürlich auch wieder alle Prozesse, die gerade laufen. Und ich habe ein bisschen den, 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 äh, den Output ein bisschen äh, vermindert, damit man überhaupt sehen kann, was hier los ist. Und was ich euch hier zeigen will, ist, dass, äh, dass man wirklich alles, äh, jedes Ereignis äh, fangen kann. Also ich will jetzt hier fangen, dass ich meine Datei lösche. Und, ähm, und ähm, das Problem ist, dass das, dass das File jetzt von, von dem Speicher äh, verschwunden ist, bevor überhaupt, äh, bevor es überhaupt von dem Betriebssystem äh, gelöscht wurde. Und jetzt habe ich das natürlich hier gefunden. In this example, closed and deleted, und, but I was able to extract it from memory because Windows doesn't actually delete it. Und, right und ich war jetzt hier fähig, obwohl wir das, äh, die Datei gelöscht haben, das zu finden, weil of, uh, Windows löscht das nicht wirklich. Und wenn wir zum Windows Beispiel etwas auf die Platte schreiben right und just eine Datei speichern, dann kommt sie nicht direkt auf die Festplatte, sondern wird von Windows erstmal in einen Buffer geschrieben und irgendwann später erstmal auf die Platte geschrieben. Also die Platte anschauen würde, dann würde ich die Datei noch nicht einmal sehen, denn sie ist immer noch im Speicher. Für Schadsoftware ist das zum Beispiel der Fall, denn es gibt da Dropper, die erstmal nur im Speicher sind und dann alles aufräumen. Um also die Löschvorgänge äh, zu finden, müssen wir schauen, äh, wann irgendwas äh, im Speicher recycelt wird. Dann sehen wir zum Beispiel, dass es ein paar Dateien gab und dann können wir dort genauer hinschauen, und sehen, was recycelt wurde von Speicherbereichen. Es gibt also einen, nur ein sehr kurzes Zeitfenster und äh, das ist natürlich recht kritisch für Malware, für Schadsoftware-Analyse. Schauen wir uns noch eine Demo an. Äh, Demos sind lustig. Das, dieses Mal habe ich Windows 7 äh, 64-Bit und ein bisschen Debug-Informationen darüber. Also 64-Bit Windows 7. And there are all the processes und da sind all die Prozesse, die laufen. Und wie wir sehen können, da ist der Task Manager, äh, 2364. Und was ich euch jetzt zeigen werde in der Demo, ist, dass man, ähm, dass man toll, äh, komplette Kontrolle über die, die, die virtuelle Maschine bekommen kann, anstatt nur Informationen zu kriegen. Und ich werde jetzt äh, den, den, den Task Manager wirklich überfallen, um äh, Informationen aus der virtuellen Maschine zu machen. Und das heißt, das heißt, dass ich nicht Third-Party-Software installieren muss, um komplette Kontrolle zu bekommen. Ich muss einfach den Prozess kontrollieren, der die virtuelle Maschine kontrolliert und dann kann ich machen, was ich mache, äh, was auch immer ich will. Ich habe komplette Kontrolle, oder? Und ähm, jetzt sieht man, was die Privilegien des Systems wirklich heißen. Und jetzt kann ich zum Beispiel äh, Command .exe äh, ausführen und dann äh, jeden, Com äh, jeden Befehl übergeben, den ich will. Und man sehen jetzt hier wirklich auch, welche Prozesse kreiert wurden in der virtuellen Maschine und man, man, man kann das jetzt alles auch zusammen äh, pipen, wie man will. Und man hat jetzt wirklich eine externe Shell für die virtuelle Maschine und ich kann jetzt zum Beispiel auch eine, irgendeine Webseite auf die ich will, auf der virtuellen Maschine an, anzeigen lassen und die virtuelle Maschine macht das einfach. Also das heißt, ich kann wirklich äh, genau kontrollieren, was in der virtuellen Maschine losgeht. Also wenn man jetzt äh, äh, etwas testen will, dann ist das toll. Man kann auf der virtuellen Maschine Software starten und äh, die wieder schließen und das ist toll. Die Demos, die ich euch gezeigt habe, sind äh, Teil eines äh, Schadsoftware-Analysesystems, äh, Das ist natürlich kostenlos zu verwenden. Und alle diese Demos stehen natürlich jetzt für euch bereit und ihr könnt damit umspielen.
And again, the important thing here is that for malware analysis, you really don't want to have anything identified in the virtual machine that you are running in, because that's what malware usually looks for. So if you have no ingest agents, you don't have any ingest artifacts that malware can look for, and then you have no more stealthy environment you do with was and of course you can analyse, extract all the uh, temporal uh, files that gemacht, you would otherwise miss. But we can also temporary Dateien uh, extract, die we would otherwise miss. And those files just crashed. Alright. So, da haben wir unsere really Vorteile like wieder. Demos. Tja. Another tool that I wanted to bring your attention to, which is really Ein just fresh tool, out of the oven, euch, uh, is debugger, wollte, debugger is integration. So as I said, all of the features built into Xen were really designed for debugging, so why not use some of your favorite debuggers, Warum in this case GDB. Also nicht, uh, so this should be online by now, uh, I haven't actually had a GDB. chance to uh, test it, but uh, this has just been released. Ich hatte jetzt so this keine for Chance, das genau zu testen, denn es wurde gerade erst released. So if you are developing a Aber wir können damit whatever, unsere really Betriebssysteme and debuggen of we can und es ist ganz praktisch. Wir können auch uh, die Integration so we'll von WinDebugger uh, hinzufügen. So let's go back to isolation real quick. Schauen wir uns so mal now what we did actually is we moved kurz a lot of the uh, wir haben also security stack out of the virtual machine and we can do a lot of uh, But what that really Maschine just weggeschoben. achieves is just moving the target. Was wir dadurch natürlich Exploit verschoben is haben, ist das Ziel. Getting harder because you have hypervisor based isolation. But of course now you're running in a more privileged part of the system. So if you actually manage to break out, but of course now you're running in a more privileged part of the system. So if you actually manage to break out, but of course now you're running in a more privileged part of the system. So if you actually manage to break out, but of course now you're running in a more privileged part of the system. So if you actually manage to break out, but of course now you're running in a more a bigger reward. Natürlich and it's not auch, like it doesn't happen. I mean, there was a erreichen. couple of weeks ago, Durch uns, a month ago, local privilege escalation in OS. Zum Beispiel hatten wir erst vor kurzem local so privilege kind of escalations. That our system wouldn't have any vulnerabilities. Und wenn so why not uh, keine Schwachstellen separate hat, the security stack warum into wollen wir dann nicht den Sicherheitsstack von den and Zen wirklichen virtuellen Maschinen isolieren? Zen hat es erreicht durch seine Zen Security Modules. Really disaggregate the trusted computing base that you use um, with Xen. The trusted computing base so we don't have to put the security haben. stack within DOM0 as I did in the demos here. We can actually create a virtual machine stack, that has control over a set of domains null that you want to protect, protect or just maybe a single domain that you want to protect without affecting wir anything else. The, Domänen, die wir schützen, schützen the way it works is das funktioniert. Um, in dem, uh, it creates a wrapper around hypercalls and have a, has a policy to uh, uh, für den define how the interaction between domains can und happen. Dann definiert, wie die um, this is actually Files, a uh, piece darauf. of software that has been contributed and maintained by the NSA and Zen. And they welches von der have a bad NSA reputation, uh, in this sense they do some work as well, because without their work it would not be possible to do this. Also, ohne ihre Arbeit wäre es nicht as möglich, I said, what it does is actually a wrapper and hypercalls, and then you have the Flask policy das engine that you define, which virtual machine Hyper can do. Uh, und Fred Flask ist uh, die Engine, And in that sense, die die ganzen Policies definiert. Und es ist relativ ähnlich zu SE Linux. Zum Beispiel haben wir Audit to and Allow, Check default, Policy und so weiter. I mean, das ist uh, bei Default Zen zwar deaktiviert, really it's only usable from Zen aber es ist eigentlich nur richtig benutzbar so was actually my first patch to Linux Xen 4.3 und ab Linux 3.8. Um, Als wir uns also eine frühere Version des Systems angeschaut haben, haben wir herausgefunden, dass der Linux-Kernel zum Beispiel selber noch ein paar Zugriffstests ausführt, um zu sehen, ob es DOM 0 ist. Und in dem Fall wurden die Hypercalls dann verweigert, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn wir aber definieren können, was erlaubt ist oder nicht, dann muss es nicht der Kernel machen. Zum Beispiel, ob wir die Rechte haben, Kernel-Module really Wenn wir da die Sicherheitsprüfung so hab, äh, haben, ist das natürlich eine große Verbesserung. Und das äh, sollte man prüfen. Tools, Und jetzt mit diesen right. so äh, have, Tools können uh, wir aber auch mechanism, über Cloud Security nachdenken. Also Sie haben jetzt einen Mechanismus, um äh, äh, verschiedene Security Policies für verschiedene Benutzer zu haben in der Cloud. Und okay, jetzt ähm, äh, fangen wir an mit Überwachen, bevor die Virtual Machine überhaupt Verbindungen hat zu irgendwelchen Nutzern. Und das heißt, wir können davon ausgehen, dass jetzt wirklich sicher ist erstmal. Und jetzt äh, überwachen wir das alles. Und jetzt können wir wirklich sehen, ob irgendwelche 
irgendwelche kritischen Datenstrukturen ähm, äh, verändert werden, irgendwelche Inline-Hooks, die äh, geändert werden. Und das heißt, wir können den Daten jetzt wirklich ähm, können Daten vertrauen, die wirklich wichtig sind dafür, dass das System überhaupt weiterläuft. Denn ähm, wenn ähm, Schadsoftware die verändern würde, dann würde es einfach alles crashen. Aber wir sind zurück. Was für Daten können wir jetzt wirklich im System vertrauen? Ja, zum Beispiel dieses äh, Dings, was ich euch vorher gescheitert habe mit dem EPT. Ähm, es gibt auch Randfälle wie zum Beispiel Read, Modify, Write Instructions, die, ähm, die zum Beispiel dann für Parallelisierung und Mutexes und so benutzt werden. Ähm, weil, während es wirklich äh, implementationsspezifisch ist, äh, der äh, lese. But das there are in vier, fünf a lot gepatcht werden, was nächstes Monat so äh, erscheinen soll. Wir haben ein Paper geschrieben, welches ähm, all diese Sachen sammelt. Eine really noch größere Begrenzung ist den Transaction Lookaside Buffer, which das äh, uh, gibt es seit 2008. Das ist letztendlich äh, die really Frage, wie der ganzen Pages äh, und wenn wir nun einen getaggten TLB haben, dann sind die Pages nicht unbedingt so we do, diejenigen, die auch vom äh, Gastbetriebssystem verwendet werden. Wir what müssen we also äh, schauen problem, und emulieren, was das Gastbetriebssystem machen würde. Because we tag TLB, the cache wenn wir nun einen getaggten TLB haben, VM entry, so these are actually, uh, es einen, ein TLB-Entry. Dann sind das im Endeffekt äh, persistente Einträge in der Tabelle. Und wir haben dann die Pages mappen, haben wir im Endeffekt keine Ahnung, was das Betriebssystem machen würde. Wenn wir dann sehen wollen, was äh, eigentlich gerade läuft, Code, wissen wir nicht genau, was passiert und die Maschine, die Maschine führt vielleicht was ganz anderes aus. Das hängt also davon ab, welchen Hypervisor und welches Gäste. Äh, das Betriebssystem wir haben. Wenn wir zum Beispiel ein paar Angriffe auf diese Einträge haben, dann ist zum Beispiel Windows relativ widerstandsfähig, weil Windows diese Einträge regelmäßig flasht. Wenn wir aber andere Systeme laufen haben, naja, das ist dann ein anderes Thema. Wenn wir zum Beispiel über Cloud Security mal kurz nachdenken, dann, ja, eigentlich gibt es keinen Grund, alles nach außen in die Cloud zu schieben. Denn äh, sicher, mit der Cloud mit Cloud sicherheit möchten wir natürlich auch die VM am Laufen halten. Vielleicht würde es ja reichen, die Sicherheit im Agenten zu haben, um sie vom Hypervisor besser zu trennen, um bessere Performance und bessere Sichtbarkeit zu haben. Und für Ingest-Agenten existiert dieses Problem Hardware is heading, so in the upcoming Intel uh, CPUs there is going to be this extension in called Intel, the, uh, Intel CPUs for virtualization exceptions, es, uh, where you can actually trap the EPT violations extension, within extension, the guest, so you don't have to trap out traps im all the time in the können, so you would have a really better performance, so you can do some sort of protection of code that's running within the system, and as I showed so you, you can really control what that system, system is doing, so you can not just control the code, but you can also control the data, so you really can achieve also security in the system, so you can also control the data, so you can also Another approach would be for cloud security is to really just reduce the size of the guest operations. Zum Beispiel die Größe really no der Gastbetriebssysteme zu reduzieren. Zum Beispiel braucht man nicht immer einen kompletten Linux Stack. So there are some works in that direction. Es gibt zum Beispiel ein paar Arbeiten, die in diese Richtung gehen. Zum Beispiel Mirage OS oder NetBSD, RAM Kernels. Und wir möchten momentan erreichen, dass, die, dass der Hypervisor nur noch als Scheduler benutzt wird. Das ist natürlich ein bisschen ironisch, denn eigentlich sind sie ja, als sie eingeführt wurden, wurden als virtuelle Maschinen äh, bezeichnet werden. Und irgendwie drehen wir uns da ein bisschen im Kreis.
Wir können natürlich auch den Kernel in das Betriebssystem äh, absichern, zum Beispiel durch eine Blacklist. Wenn wir zum Beispiel sagen, was zu verweigern ist, dann muss, der, dann muss man alle Dinge aufzählen, die fehlschlagen können. Yeah, so, um, also ist ein besserer Ansatz verify, ein Whitelist-Ansatz. Uh, Wenn wir also die agent, Sicherheit des Systems uh, gewährleisten wollen, müssen wir schauen, uh, was der Kernel system im it's, System uh, ist und wie er von Schadsoftware uh, verändert werden kann oder nicht. Approach, um, wir favorisieren also einen Whitelist-Ansatz. Um, Damit können wir system, nur uh, freigegebene Änderungen um, am System so for that, we need to validate and see all the changes in, in the system that we uh, want to am system So um, code wollen. integrity basically is code assumed to be an easy thing. You have the code which is, uh, from your binary, from your kernel. Ein you hash that and you compare the hashes. Den if it's, uh, code matched, überprüfen then the kernel hashen, is, uh, the is passing, kernel's integrity is there. Ist, uh, But actually uh, Linux employs runtime patching or uh, runtime self-code patching. Linux macht aber uh, auch to, runtime patching. Um, und äh, have performance, damit um, haben wir Performance-Optimierungen im System. So, um, that, uh, kernel, Wenn wir einen Linux-Kernel laufen haben, müssen wir also unterscheiden zwischen äh, erlaubten so und nicht erlaubten of, uh, Änderungen am System. Are, um, so, Diese beiden Sachen thing, werden vom Linux-Kernel yeah? uh, uh, Zum Beispiel gibt es die, das um, Load-Time-Patching, zum Beispiel wenn so alternative on the CPU, Sachen ausgeführt werden, ist das natürlich or, or the, the, von der Architektur abhängig. Es are hängt vom Hypervisor ab, vom Betriebssystem. Und je nachdem, wie der Hypervisor gepatcht ist, können manche Funktionen so, but, um, entweder auf die eine oder andere say, Weise yeah, implementiert werden. Runtime-Patching können wir zum Beispiel machen, indem wir maybe, den Kernel auf einer sicheren Umgebung ausführen lassen, no indem wir Hashes hand, benutzen und dann haben wir keine Probleme mehr. Uh, kernel, which is, for example, uh, wir haben aber auch Runtime-Patching, welches vom Kernel ausgeführt wird, zum Beispiel bei Hotplug-Geräten. So, I want to uh, show you two examples uh, where this is actually applied in the current Linux kernels. Wie das so, for example, uh, SMP locks is one of those mechanisms. Zum Beispiel SMP locks so, uh, currently, ist eine Methode davon. Virtualization on a system, wenn man also um, and Virtualisierung you auf einem Gerät hat, dann will man Skalierbarkeit haben. Uh, allocated to the Zum virtual Beispiel die Anzahl der CPUs, die einem so, um, this System gives zugeordnet a problem, werden, because, um, können sich während der Laufzeit thread, ändern. Um, das ist natürlich ein Problem, system, wenn man ein Single-Thread-Betriebssystem hat uh, und wenn wir da irgendwelche uh, uh, Locks uh, haben, uh, dann only one CPU anyway. haben wir this changes, bei einer CPU uh, if you have multiple CPUs kein Problem. But, uh, das ändert sich, wenn wir mehrere really CPUs haben. Da brauchen wir nämlich dann atomische Befehle. Und Atomic Operations werden vom Linux-Kernel aber nicht verwendet. Wenn nun eine weitere CPU dazu kommt, werden all diese Stellen im Code gepatcht auf die Verwendung von atomischen Befehlen. And also this mechanism can also be used und dieser Mechanismus to kann auch benutzt werden, um komplette Funktionen in Linux Kernel zu ersetzen. That, but, uh, das wird momentan nicht so uh, verwendet And im Moment, aber where, uh, der Mechanismus ist eigentlich vorhanden. Kernel, for example, Ein Beispiel dafür ist, ist zum Beispiel jump labels, der Mechanismus, der sich Jump Labels nennt. So der den gibt es aus Performance-Gründen. Zum Beispiel will, uh, haben wir gewisse Prüfungen im Linux Kernel. You know, is it an unlikely das heißt zum Beispiel, case, unlikely case? Um, you just anstatt ständig zu uh, prüfen, uh, ist das ein wahrscheinlicher uh, Anwendungsfall oder nicht, uh, uh, patchen wir einfach den uh, Code once, uh, und fügen Schnipsel davon ein. For example, Sobald diese user Funktionen or aber einmal aktiviert wurden, zum Beispiel durch den Benutzer uh, oder durch die Hardware, just patches, uh, dann patcht der Linux-Kernel einfach diese Aufrufe, 
And, auf die Funktionen, die uh, with, with that, dann tatsächlich we, uh, ausgeführt uh, werden. Da haben wir we jetzt das weitere really, like, zusätzliche Problem, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Nämlich entweder der Jump äh, the findet statt oder jump findet jump nicht to, statt, also has to aber auch der Ort, auf dem der Jump uh, zeigt, which is consistent with the entire uh, auch konsistent system sein state. im gesamten here, Systemzustand. Uh, have, like, the, uh, perfect thing for something return your hier haben wir natürlich den perfekten Fall, wo wir einen beliebigen so Jump-Befehl im Code haben. Have to das against. sind natürlich äh, Mechanismen, gegen And, die wir uns um, verteidigen müssen. To verify that, we already heard, yeah, we have um das zu simple, um, überprüfen, gibt es like ein paar einfache yeah, Ansätze, zum Beispiel den Kernel einfach äh, zu sperren. Wir But, uh, verweigern alle Änderungen am Kernel zur Laufzeit. Damit äh, deaktivieren wir aber auch alle erlaubten Runtime-Patching-Verfahren. Uh, also yeah, well, Auf der anderen Seite static, können wir natürlich auch sagen, okay, der größte Teil des Codes but ist statisch, aber nur ein yeah, Teil davon kann sich ändern. Wir müssen dann natürlich eine Liste führen, alle Orte, die sich ändern könnte. So Und das ist eine relativ große many, Anzahl uh, und so müssten wir also, uh, eine relativ große Liste kriegen. Auch der, hat der Linux-Kernel um, in seiner aktuellen some code pages, Form ein Problem, um, da uh, manche Code-Seiten code uh, uh, sowohl Code, so, um, da sowohl Code als auch code Daten auf der gleichen Speicherseite existieren. Es werden letztendlich um, zwei Megabyte-Pages uh, uh, verwendet, page, aber auf der letzten Page äh, gibt es immer noch ein bisschen freien Speicher, der entweder nur verschwendet wird oder der Linux-Kernel benutzt diesen Platz, um ihn äh, Anwendungen zuzuweisen, wenn sie ihn speichern. Uh, is this code, haben wir das Problem, ob, dass wir nicht genau wissen, ob das jetzt Code ist oder Daten. So, das ist also ein Problem. Für so what we propose Hashing. here äh, is a das ist also ein Problem, wie wir die Kernel hashen wollen. So, um, we know um, patching only um, happens jetzt, to äh, BMI predefined locations. So from the binary we can derive which pecken, uh, patching mechanisms are there ableiten, and was gibt es für Patching-Methoden im Betriebssystem, welche Offsets im Programmcode which sind das, uh, which some, uh, welche Werte können gepatcht werden und um, unter welchen Umständen that, geschieht das. Now, um, retrace those patching mechanisms Diese Patching-Mechanismen äh, really können mean. wir natürlich and aufspüren also, um, und äh, versuchen zu verstehen, was da passiert. Consistent. Und das and muss natürlich also, konsistent sein um, mit dem Systemzustand. Dadurch wird auch ein anderes not an äh, Problem äh, erledigt, example, denn Code-Patching ist natürlich keine uh, atomische Operation. So das kann natürlich nicht auf like einen Schlag geschehen. States, also haben wir immer between, zwischen zwei guten Zuständen einen schlechten Zustand. Und das so, ist natürlich uh, immer schlecht, system, so einen Zwischenzustand zu haben. Wir brauchen also ein System, welches auch diese Zwischenzustände äh, so kennt to, uh, und damit umgehen kann. Right wir wollen also die Schreibereignisse the zum Kernelcode äh, abfangen. Und so kann dann geprüft werden, ob diese Änderung schädlich ist oder nicht. Und so können wir den laufenden Linux-Kernel die Integrität gewährleisten. Jetzt ging es größtenteils um die Integrität des Codes. Und wir wollen das nochmal kurz zusammenfassen. Im Ergebnis können wir sagen, Virtual Machine Introspection unterstützt einen eine große Bandbreite von and, Anwendungen. Uh, VMI gives us the three isolation, interpretation wir haben zum Beispiel Isolation, Interpretation und Interposition. Es hängt natürlich davon ab, welches dieser drei Features wir am meisten so, uh, haben um, möchten. The pure VMI as also reine Virtual Machine Introspection um, ist, ist nicht für all diese Fälle so erforderlich. Wir müssen also schauen, ob wir einen Agenten in der Gastfeuer haben wollen oder ob wir sie lieber sicher haben wollen oder ob wir andere Mechanismen haben wollen, also können wir abwägen zwischen Performance und Sicherheit. Wie bereits gesagt, der Hardware-Support ist natürlich 
im Moment äh, immer ein bisschen, äh, entwickelt sich im Moment immer weiter. Die Tools, die wir euch heute gezeigt haben, sind Open Source. Ihr könnt die Webseiten aufrufen, libvmi oder libvmi on Freenode und Freenode. Um, oder unsere Twitter-Accounts. Twitter uh, ja, und ich möchte auch Dankeschön sagen um, an all die Personen, die auf dieser Folie um, sind, ohne die das natürlich nicht möglich uh, gewesen wäre. Und unseren Vortrag questions. damit abschließen und wir warten auf eure Fragen. So, if you have questions, please line up on the microphones. Uh, if you, uh, if wenn ihr Fragen habt, bitte an die Mikrofon. Und wenn ihr unbedingt quietly. rausgehen müsst, macht es bitte leise. Und uh, geht bitte nicht vor der Kamera her. Es wird aufgenommen. Also bitte, wenn ihr vor der Kamera her geht, runter, Kopf runter. Ich habe eine Frage über das uh, Runtime Package. Patching. Funktioniert der Code mit dem uh, Function Patcher, mit S Trace und mit dem nächsten Kernel Patch? Mit dem S Trace Feature funktioniert. Mit dem Function Replacement Function Tracer mit Function Replacement funktioniert. Und auch für die Tools are open source. That last part is still to be published, Tools sind auch uh, Open Source. The der letzte Teil wird noch okay. uh, veröffentlicht, Thanks. aber das geschieht bald. Nummer drei. Uh, four. Four. Four is me. Okay. Three. So, so uh, uh, it's me. Okay. Uh, one question. You uh, eine Frage. Uh, this, uh, tool Ihr habt dieses uh, Werkzeug uh, gezeigt zum Tracing, so also zum Verfolgen der uh, Speicherzustände. Uh, Ihr habt erwähnt, dass es nur unterstützt ist und right auf now, der x86 ähm, Architektur gibt es well Pläne, es auf ARM yes, zu unterstützen. Been, uh, was to get ja, that da arbeite ich im Moment dran. Ich will es in Version 4.5 verwenden, so aber das Release Window hat sich schon okay, zu früh geschlossen. Ja genau, denn es gibt diese 8-Core-Arm-Plattform äh, so, und da wäre es yes, toll, wenn man das hätte. Also nächste ähm, Chip, kann ich erwarten, dass es es gibt? Ja. ja. Wunderbar. Frage vom Internet? Ja, es gibt eine Frage. Und vom IRC. Was war der einfachste Weg, zum einen Hypervisor zu installieren und was sind die um, Requirements für Embedded Systems, die Hardware Requirements? Um, ich uh, habe ein paar Sachen von Quellcode selber kompiliert, aber vielleicht kann man es auch fertig bezeugen, beziehen. KVM ist natürlich uh, im Kernel integriert, das wäre natürlich so eine Methode, wenn es die Hardware unterstützt und das andere hat auch ein bisschen Support. Mikrofon Nummer 4. Mikrofon Nummer 4. Was ist der wirkliche Zweck dieser Werkzeuge? Es ist natürlich toll, wenn man ein System in einer isolierten äh, Umgebung äh, analysieren kann und man kann dann genau herausfinden, was, was schiefgegangen ist, was äh, überfallen wurde von Malware. Aber auf einem richtigen Live-System was mit, mit Live-Packaging kann man dann halt keinen Fingerabdruck machen für, für Sicherheit und man kann es man kann dann einfach nicht machen, denn man ist schon, schon gefangen, bevor man überhaupt irgendwas anfangen kann. Das ist dann, wo der Whitelist-Ansatz ähm, ins Spiel kommt, wo wir nur die guten Sachen, die im System geschehen sollen, erlauben. Und alles andere können wir als schädlich flecken. Man, man muss aber ähm, right. die, die Whitelist ab, äh, updaten, bevor man alles andere updatet. Ja, wenn man einen sehr aktuellen Kernel ausrollt, dann muss man das so machen. Was ist, wenn jetzt äh, Update-Tag äh, kommt und man bekommt dann einfach einen, einen, einen kgraph kernel das etwas Bestimmtes fixt? Also das heißt, es könnte vielleicht geschneidert sein für dich, weil man nicht geschneidert sein für dich, weil man vielleicht ein ganz anderes Security-Problem hat. Und oder der 
wenn der Host-Provider oder der Cloud-Provider noch gar nichts über diesen Zero-Day-Angriff weiß und es noch nicht fixen kann. Ja, aber das ist ein generelles Ding. Für den Kernel-Integritätsteil ist es sehr, sehr kernel-spezifisch. Du musst genau wissen, welcher Kernel auf dem System läuft und du musst genau die Binaries haben und da musst du die ganze Information extrahieren über Bestätigung und, und Security. Also wenn du als der Cloud- Provider. Als Cloud-Provider uh, sollte man das natürlich patch nicht uh, machen, in, in denn da wissen wir natürlich nicht, welche Patches im like, System sind und wir wissen natürlich nicht, welche, wenn wir diese Patches like anwenden, was läuft uh, sonst noch und uh, wie können wir das mit dem System zusammenbringen, was sonst noch läuft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Cloud der richtige Begriff war, den ich verwendet habe. Ähm, betrifft das nur äh, das Betriebssystem oder den ganzen Sicherheitsstack? Das betrifft nicht nur die tatsächliche Malware-Erkennung. Wir müssen am Anfang ausgehen, dass das System sauber ist. Wenn wir dann mit dem System arbeiten, gibt es natürlich verschiedene Tools, mit denen wir uns das System anschauen können. Wenn das System dann irgendwelche komischen Sachen äh, berichtet, dann müssen wir das natürlich genauer prüfen. Und, äh, wir müssen natürlich immer mit der detailliertesten äh, Methode an das System herangehen. Das ist natürlich nicht immer geeignet, äh, um alles äh, an äh, bösen Sachen im System zu vermeiden. Es geht aber in die richtige Richtung. Es ist aber kein Tool, mit dem man alles bekommt. Und das Zweite, was ich hatte, ist, das, äh, die erste Generation der CPUs, die man benutzt hat, äh, die die VMs unterstützt haben, die hatten nichts. Was war das? Ähm, die hatten eine Performance-Unterstützung und, und die hatten das nicht. Und wenn man die hat, das ist nur zwei oder fünf Prozent Performance-Verbesserung. Und ähm, sollte man das immer aktivieren lassen? Ja, wie können wir dafür sorgen, dass die VM immer den Speicher flasht? Wir haben natürlich eine beeinträchtigte Performance. Ja, ja <lacht> irgendwie schon. Die, die Leistung ist also nicht irgendwie ein Argument dabei? Wenn man nur 2% verliert, dann ist das egal. Es hängt davon ab, was für Sicherheitseinwendungen wir verwenden. Wir können natürlich nicht die ganz ähm, schnellen äh, Funktionen verwenden. Es hängt also davon ab, zum Beispiel, ob wir alles äh, abfangen wollen, Traps um auf alles setzen wollen oder nur auf Teile davon. Aber wir können es von außen schützen und bei Cloud-Anwendungen ist das zum Beispiel der Weg, den man gehen sollte. Bei, äh, ja, es ist die Frage, ob wir den Kernel-Daten vertrauen können. Mikrofon Nummer 1, bitte. Bietet irgendeiner der großen Cloud-Anbieter Malware-Protection an? Nein, noch nicht, aber wir erwarten, dass das wohl bald geschehen wird. Number three. Mikrofon 3. Uh, you Ihr habt was erwähnt uh, über Android. Wie weit sind wir da heute, um VMI äh, Virtual Machine Introspection zu verwenden? Auf so diesen Geräten? Das Problem mit ARM ist, dass wir ein zweiteilige, zweiteiliges Paging haben und wir wissen nicht, wie dieser Mechanismus funktioniert. Das ist also nur ein Teil. Alles, was wir euch heute gezeigt haben, äh, gibt es verschiedene Arten von äh, Traps. Wir müssen da also weitere Forschung äh, durchführen. Zum Beispiel, wie man Breakpoints äh, abfangen kann. Kann. Das sind Dinge, die wir noch finden müssen, aber es ist noch sehr früh in der Forschungsphase und, äh, zum Beispiel Samsung ist sehr daran interessiert, sich sowas anzuschauen. Die möchten vielleicht ein paar Security-Sachen in Kürze verkaufen. Naja. Wird auf ARM äh, volle Virtualisierung unterstützt? Ja. Danke. Gibt es weitere we Fragen? The talk and say Können Thomas wir den, and Thomas ja, jetzt äh, beenden wir den Vortrag. Ja, und auch wir sind am Ende. Vielen Dank, dass ihr uns äh, zugehört habt. Wenn ihr Feedback für uns äh, Übersetzer habt, würden wir uns freuen, wenn ihr